Bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir vous installer juste ici. On va faire une petite touche de maquillage. Oh, mon Dieu! Tu vas avoir l'air d'une vedette. <rire> Ils vont et moi, on s'est connus, on était encore très, très jeunes. On s'aimait beaucoup. Euh, ça allait vite dans ce temps-là. Hein. Ça n'a pas été long qu'on s'est acheté une petite maison et puis qu'on a eu nos enfants. Quand j'ai rencontré Charlotte, j'ai senti que c'était la mienne. On s'aimait fort, chacun dans nos rôles. Moi, je travaillais puis j'amenais l'argent. Elle s'occupait des enfants puis du ménage. Il a toujours eu l'œil pour le ménage. Il fallait que ça brille. Il fallait que ce soit à son goût, à lui. Il faut dire qu'il venait d'une famille aussi. Ben, ça n'a pas toujours été facile. Je ne pensais jamais chioler après Charlotte. Mais à un moment donné, il y a des affaires qu'elle faisait qui n'étaient pas à mon goût. Quand je suis tombé à la retraite, j'étais plus souvent à la maison. Il fallait que ça opère. Ben, il n'est pas toujours temps, mon Yvon. Hein? Au début, euh, c'était le terrain du voisin qui l'achalait. Il n'était pas à son goût. C'était même les annonces à la télé qui l'énervaient. Si, si je laissais une... Une cuillère dans l'évier ou même si je m'assoyais pour prendre une petite pause, là, il me disait « Ah ouais, grouille ton vieux derrière! <rire> » Pas drôle, hein? Des fois, j'avais de la misère à me contrôler. Ça arrivait pas souvent, mais je voyais noir. C'est bien sûr que je le regrettais à chaque fois. Quand les enfants sont partis, là, Là, il commence à me brasser pas mal. J'aurais jamais pensé que les choses allaient se dégrader à ce point-là. Hey, il me poussait sur les meubles. J'avais plein de bleus partout. J'étais de plus en plus fatiguée. À un moment donné, je me suis même ramassée à l'hôpital. Oh, je, je, je sentais qu'il m'aimait, mais, mais pas de la Bonne manière, surtout pendant la pandémie. J'ai eu bien peur de le pogner, ce virus-là. Puis ça me stressait beaucoup. J'ai même voulu le quitter. Et j'avais peur de ce qu'allaient dire les enfants. Et puis j'ai un chat aussi. Il s'appelle Mouche. <rire> Oh, je me sentais prisonnière. J'avais l'impression d'étouffer un jour. J'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit que j'allais le quitter. S'il arrêtait pas, là, il a vu noir. Il m'a poussé dans l'escalier. J'étais chanceuse. Il y en a qui ne survivent pas. Moi, j'étais capable d'appeler la police. J'avais tellement honte. Ils ont été fins, les policiers. Ils sont venus avec le, leur voiture fantôme, là. Et puis, euh, finalement, j'ai eu de l'aide. Et, et, et puis, euh, mon petit chat Mumu aussi a eu de l'aide. Il n'était pas question que je l'abandonne. Puis, ils ont compris ça. C'était la solution pour que ça change. 